तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि बाई डेफिनेशन या बाई एपनिशियो मैथड या फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरह का आपको क्वेश्चन आए कि आपने इन मैथड से डेरिवेटिव लेना है तो उसके लिए ये फोर स्टेप्स है ठीक है ये तीनों नेम्स जो हैं वो एक ही मेथड के हैं ठीक है और जब इस तरह का आपको क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है ये फोर स्टेप्स मैं आपको आज सिखाऊंगा इन फोर स्टेप्स को यूज करते हुए आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है ठीक है फोर स्टेप्स एक दफा मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने एफ ओफ एक्स सेलेक्ट करना है और एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स सेलेक्ट करना है तो ये देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ये एक्स है और ये प्लस ये जो सिंबल है इसको हम रीड करते हैं डेल एक्स ठीक है तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपने एफ ओफ एक्स सेलेक्ट करना है और एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स सेलेक्ट करना है क्लियर सेकंड स्टेप ये है कि आपने एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स में से जो ऊपर आपने लेट किया था इन दोनों को आपस में आपने माइनस कर देना है सब कर देना है ठीक है थर्ड स्टेप है कि आपने डेल एक्स से डिवाइड कर देना है और फोर्थ स्टेप है कि आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है क्लियर अब मैं इन फोर स्टेप्स को किसी एग्जांपल के ऊपर सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इन स्टेप को अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर सो लेट गेट स्टार्ट तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टू एक्स के प्लस वन तो ये हमारा क्वेश्चन है इसको हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव लेना है तो हम आते हैं अपने फोर स्टेप्स की तरफ सबसे पहला हमारा स्टेप कहता है आपने एफ ओफ एक्स सेलेक्ट करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ये जो भी हमारा क्वेश्चन होगा आपका जो भी क्वेश्चन आता है आपने उसको एफ ओफ एक्स प्लस इज इक्वल टू टू एक्स केयर प्लस वन यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आपने इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स कर देना है ठीक है और उसी स्टेप के अंदर आपको कहता है कि एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स आपने लेट करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ओफ एक्स प्लस ये देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने डेल एक्स लिख दिया क्लियर तो डेल एक्स लिखने का मतलब ये है कि वो जो आपका क्वेश्चन था ना जहां पे एक्स था उसकी जगह आपने एक्स प्लस डेल एक्स लिख देना है तो टू देखो सेम इसी तरह यहां पर आएगा तो एक्स था ना तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है और इसका होल स्केल मैंने ऐसे क्यों किया क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी क्वेश्चन होगा ना ठीक है क्वेश्चन में x जहां पर आ रहा है उसकी जगह आपने x प्लस डेल एक्स लिख दिया तो यहाँ पे 2 के साथ x आ रहा था तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस डेल एक्स और इसके ऊपर स्केयर था इसलिए मैंने यहाँ पर स्केयर डाल दिया ठीक है और फिर इसको प्लस वन कर देना है ठीक है क्लियर होगी बात और उसके बाद आप क्या करें इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें और इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें क्लियर है बात उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ सेकंड स्टेप हमारा ये कहता है कि आपने इन दोनों को आपस में सब कर देना है तो हम यहां पर लिख लेते हैं बाय टू माइनस वन यानी कि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब करने लगे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ओफ एक्स यही हमारा सेकंड स्टेप था कि एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स में से हमने एफ ओफ एक्स को सब करना था माइनस करना था अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये जो एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स है इसकी वैल्यू देखो ऊपर हमने ये फाइंड की है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं टू इंटू एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है और इसका होल स्केयर है प्लस वन और इसी तरह माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस लिख देते हैं उसके बाद क्या है एफ ओफ एक्स ठीक है तो एफ ओफ एक्स की क्या वैल्यू है टू एक्स केयर प्लस वन तो यहाँ पे हम पुट करते हैं टू एक्स केयर प्लस वन ठीक है और यहाँ पे फिर हमने ब्रैकेट्स लगा ली ठीक अब आपको पता है जब ज्यादा टर्म्स होती है तो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं ठीक है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज किए हैं उसके बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे टू एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा ये a प्लस बी का होल स्केयर है तो इसका पता है आपको क्या फार्मूला बनता है a का स्केयर प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे b का स्केयर प्लस टू ए और फिर b आ गया ठीक है ये हमने फार्मूला लिख लिया फिर यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा और फिर ये हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स स्केयर फिर माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम ये वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स स्केयर प्लस टू डेल एक्स स्केयर प्लस टू एक्स डेल एक्स और ये वाला वन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला माइनस माइनस टू एक्स स्केयर और यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी टर्म्स कटती हैं। ये टू एक्स स्केयर प्लस का है और ये टू एक्स स्केयर माइनस का है दोनों कट के ये प्लस वन है और ये माइनस वन है तो ये दोनों कट के तो हमारे पास क्या टर्म बची टू एक्स डेल एक्स का स्केयर प्लस टू 
x डेल x ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है तो यहां पर डेल x दोनों में कॉमन है तो मैं क्या करता हूं यहां पे डेल x कॉमन ले लेता हूं ये डेल x मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा टू एक्स का डेल x का स्केयर ठीक है तो यहां पे हम लिखते हैं टू डेल एक्स केयर ये डेल सॉरी स्केयर नहीं आएगा तो स्केयर था ना एक हमने डेल एक्स कॉमन ले लिया तो टू डेल एक्स बचा ठीक है उस प्लस और ये डेल एक्स तो कॉमन चला गया तो क्या बचा यहां पे टू एक्स ठीक है तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये कहता है कि डिवाइड करो डेल एक्स से ठीक है तो हमने डेल एक्स से डिवाइड करना है अच्छा थर्ड स्टेप के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जब आप डेल एक्स से डिवाइड करोगे ठीक है तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं ये हमारा क्वेश्चन है ये डेल एक्स टू डेल एक्स प्लस टू एक्स ठीक है तो ये बना था ना हमने डेल एक्स से डिवाइड करना है तो ये हमने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया ठीक है तो थर्ड स्टेप में जब भी आपने डेल एक्स से डिवाइड करना है तो हमारा मकसद ये होता है कि हमने ऊपर से डेल एक्स को खत्म करना है डेल एक्स को इसको काटना है तो ये देखो ऊपर से डेल एक्स कॉमन था ये डेल एक्स जो अभी हमने डिवाइड किया ये दोनों आपस में कट गए तो हमारे पास फिर क्या आया टू डेल एक्स प्लस टू एक्स समझ आ रही है बात मैंने जो आपको थर्ड स्टेप बताया है कि इसमें यह था कि डेल एक्स से आपने डिवाइड करना है मैंने डिवाइड किया लेकिन उससे पहले हमने इतना सॉल्व कर लिया होना है कि डेल एक्स कॉमन आ जाए ताकि जो हम डिवाइड करें वो ऊपर वाले से कट जाए बात समझ आ गई और उसके बाद क्या करना है लास्ट स्टेप है कि हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है ठीक है तो डेल एक्स से आपने डिवाइड करना है डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास आता है इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट ठीक है यहाँ पे छोटा सा डेल एल अप्लाइज टू डेल एक्स अप्लाइज टू जीरो ठीक है और यहाँ पे टू डेल एक्स ठीक है प्लस और ये वाला क्या था यहाँ पे टू एक्स तो यहाँ पे हमने टू एक्स लिख दिया ठीक है और उसके बाद लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं यानी कि जहां पे डेल आ रहा है ना उसकी जगह आप जीरो लिख दो इससे क्या होगा कि लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो इज इक्वल टू टू इन ये डेल एक्स था ना यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ प्लस टू ठीक है तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा ये टू इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो और यहाँ पे टू एक्स तो टू एक्स आ गया तो ये हमारा क्या है आंसर है ठीक है तो आपने क्या किया वो जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन था ठीक है ये वाला टू एक्स स्केयर प्लस वन इसका बाय डेफिनेशन जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आया टू तो इस तरह करके हम बाई डेफिनेशन डेरीवेटिव लेते हैं क्लियर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन नंबर टू करवाता हूँ ये इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वन अवर अंडर रूट एक्स इसका हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि एफ ऑफ एक्स हमने इसको लेट करना है तो ये हमारा क्वेश्चन था इसको हमने एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लिया सेकंड साथ ही हमने क्या करना था एक्स प्लस डेल एक्स के इक्वल भी हमने लेट करना था तो ये हम करते हैं एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है और इस स्टेप में आपको बताते हैं जहां पर एक्स होता है उसकी जगह हम क्वेश्चन में डेल एक्स साथ पुट कर देते हैं तो ये वन अवर ये अंडर रूट उसी तरह आएगा ठीक है और एक्स था ना तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स प्लस यहाँ पे डेल एक्स आ गया बात समझ आ गई तो इस तरह करके हमने अपना फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया सेकंड स्टेप में क्या कि आपने इन दोनों को माइनस करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर वन ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर टू तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन सॉरी स्टेप नंबर वन सेकेंड स्टेप में हमने इन दोनों को माइनस करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय टू माइनस वन यानी टू इक्वेशन में से वन को माइनस करना है तो कैसे होगा यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ओफ एक्स तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन टू में ये देख सकते हैं ये है यहाँ पे हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है और यहाँ पे आगे क्या है माइनस तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो एफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है वन अवर अंडर रूट एक्स तो यहाँ पे हम लिखते हैं वन अवर अंडर रूट एक्स ठीक है उसके बाद आप देखें आपको ये बात मैं बता दूं मैथ में जब भी फ्रैक्शन हो फ्रैक्शन क्या होती है जो अवर की फॉर्म में रकम होती है जैसे वन अवर ये अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स लिखा हुआ है वन अवर टू की फॉर्म में या अवर अंडर जो अवर की फॉर्म में होती है उसको फ्रैक्शन कहते हैं तो ये एक फ्रैक्शन है ये भी अवर की फॉर्म में ये वाली जो रकम है ये भी फ्रैक्शन है ये भी अवर की फॉर्म में है तो जब भी अवर की फॉर्म में माइनस या प्लस आता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं क्लियर तो आप देखो ये भी अवर वाली रकम है ये भी अवर वाली रकम है ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है और दरमियान में माइनस है तो हमने क्या करना है इनका एलसीएम लेना है
एल सी एम इसका लेते हैं अंडर रूट एक्स आ जाएगा डॉट अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है और ये इसको फिर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स तो ऊपर क्या आ गया अंडर रूट एक्स दरमियान में सिंबल क्या है माइनस तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो ये आता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स प्लस अंडर रूट डेल एक्स ठीक है तो ये आ गया हमारे पास ओके तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं रैशनलाइज कर सकते हैं रैशनलाइज मेरी बात आप याद रखना कि अंडर रूट के दरमियान में जब भी प्लस या माइनस आता है तो हम हमेशा रैशनलाइज करते हैं ये मैथ का रूल है तो आप देखें ये अंडर रूट है और यहाँ पर भी अंडर रूट है दरमियान में माइनस है हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि ये वाली जो रकम है ठीक है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ पर प्लस लिखा अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है और इसी तरह फिर नीचे भी करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है उसके बाद क्या होगा ये आपको पता है ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो फार्मूला बन गया मेरे पास अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स का स्केयर आ गया तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया ठीक है और नीचे जो भी बनता है ना आप उसको इसी तरह लिख दो एक्स डॉट अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स ठीक है ये बेसिकली क्यों कर रहे हैं अभी मैं थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है डेल एक्स से डिवाइड करना पड़ता है मैं डेल एक्स से क्यों नहीं डिवाइड कर रहा डेल एक्स से इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऊपर से डेल एक्स चाहिए ताकि जब मैं डेल एक्स को थर्ड स्टेप में डिवाइड करूँ तो उसे क्या हो डेल एक्स कट जाए इसलिए थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो ये एक्स प्लस डेल एक्स लिख दिया ठीक है ओके उसके बाद अब हम क्या करेंगे ये जो फार्मूला था इसको हम ओपन करेंगे ये ये स्केयर इससे काट गया और ये वाला स्केयर इस अंडर रूट से काट गया तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस एक्स और माइनस डेल एक्स ठीक है और नीचे अंडर रूट x प्लस सॉरी अंडर रूट x डॉट अंडर रूट x प्लस डेल एक्स ठीक है और इसी तरह इसके ऊपर अंडर रूट आ गई ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डेल एक्स आ गया और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये माइनस एक्स और ये एक्स दोनों कट के ठीक है अब ऊपर क्या हो गया सिर्फ माइनस डेल एक्स बचा है अब ऊपर सिर्फ माइनस डेल एक्स बचा तो यहाँ पे माइनस डेल एक्स ठीक है और यहाँ पे इसी तरह ये पूरी जो टर्म है वो एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ ठीक है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल एक्स आ गया अब थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास थर्ड स्टेप ऊपर करके हम देखते हैं तो देखो थर्ड स्टेप ही था डिवाइड करो डेल एक्स से तो हमने क्या करना है डेल एक्स से डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये लेफ्ट साइड पे क्या था अंडर रूट ये एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू अब डेल एक्स से डिवाइड करना है दोनों तरफ यहाँ पे हम ये डेल एक्स से डिवाइड किया और यहाँ पे भी हम डेल एक्स से डिवाइड करते हैं अब जब हमने डेल एक्स से डिवाइड किया तो ये वाला जो डेल एक्स था ये वाला डेल एक्स से कट गया ठीक है तो ये हमारे पास बच गया तो यहाँ पे हम इसी तरह इसको लिखते हैं x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ओफ एक्स ठीक है और यहाँ पे फिर डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आया ये वन क्योंकि डेल एक्स तो ऊपर से कट गया था माइनस अंडर रूट एक्स डॉट यहाँ पे आ गया x प्लस डेल एक्स ठीक है और ये सेम इस तरह मल्टीपल हो रही है एंड x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स तो ये वाली टर्म इसी तरह आ गई है तो लास्ट ऑफ स्टेप थर्ड स्टेप में आपको पता है कि हमें डेल एक्स काटना पड़ता है और लास्ट स्टेप आपको क्या पता है क्या करते हैं हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो ठीक है तो दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी और लिमिट अप्लाई करने का मतलब आपको पता है क्या होता है जहां पे डेल एक्स है वहां पे तुम जीरो पुट कर दो तो डेट इम्प्लॉयज टू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स उसी तरह आ गया फिर अंडर रूट एक्स और ये डेल एक्स था तो प्लस जीरो आ गया ये सॉल्व होगी उसके बाद यहाँ पे क्या अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस यहाँ पे फिर जीरो आ गया ये वाला जो डेल एक्स था बाकी सारा सेम मैंने एज इट इज लिखा है जहाँ पे डेल एक्स था वहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स ठीक है और यहाँ पे देखो जीरो आ गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस और ये जीरो हो गया था तो फिर यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 
वन डिवाइडेड बाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा टू अंडर रूट एक्स आ जाएगा तो ये अब जब दोनों इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वन बाई टू एक्स की पावर थ्री बाई टू तो ये आपने क्या किया ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया तो इस तरह करके हम जो है डेफिनेशन को यूज करते हुए आपस में क्या करते हैं इनका आ, किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन यूज करते हैं ठीक है लेते हैं तो अब आपने जो चीज याद करने वाली है वो यही है कि सबसे पहले एक्स और डेल एफ ओफ एक्स और एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स को आपने क्या करना है लेट करना है उसके बाद इन दोनों को आपस में माइनस करना है और डेल एक्स से डिवाइड आपने उस वक्त करना है जब आप ऊपर डेल एक्स ले आओ ठीक है आप देखो यहाँ पे मैं डेल एक्स से डिवाइड कर सकता था माइनस करने के बाद लेकिन मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया सिंपलीफाई करने के बाद ये देखो डेल एक्स ऊपर मैं लेकर आया हूँ अब मैंने डिवाइड किया डेल एक्स से फिर कट्टा है उसके बाद मैंने लिमिट अप्लाई की है ठीक है तो अगर मैं डेल एक्स से डिवाइड ना करता डायरेक्ट डेल एक्स कर देता तो ये क्या डेल एक्स से जब लिमिट अप्लाई करते तो डेल एक्स तो जीरो कर देता इसको ठीक है तो कोई भी ये इस तरह की चीज बन जाती माइनस ये इस तरह की चीज बन जाती वन डिवाइड बाय जीरो तो ये तो इन्फिनिटी होता है तो अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देता तो नीचे जीरो आ जाता आंसर जब लिमिट अप्लाई करता अगर मैं डेल एक्स से काटता ना तो तो ये इन्फिनिटी हो जाता है इसलिए हम सॉल्व करते हैं जो नीचे डेल एक्स आता है इसको हम इसके साथ काटते हैं ठीक है जब कट जाता है उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं तो आई होप आपको समझ आई होगी फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज